মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দেশের উন্নতি কামনার প্রার্থনা দেশের শান্তি ফিরে আসুক সুষ্ঠুভাবে চলুক দেশ মায়ের পূজা শুরু আমাদের আনন্দের শেষ নাই যারা মায়েরা আছেন তারা সকলেই তাদের সন্তানদের মঙ্গল কামনায় এই ষষ্ঠী ব্রত করে থাকে স্থায়ী জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে দুর্গোৎসবের আয়োজন নেই যশোরের দুঃখ ভবতে মন্দির মণ্ডপে হাঁটু পানি সত্যিতে বাঁচতে চান ভুক্তভোগীরা বাড়ি দুটো খাতে ভাবতে হয় না কিনাগাটা তো থাকে এই বিশাল জলাবদ্ধতার কারণে পূজো বন্ধ তিন জেলায় বন্যার পানি নামছে ধীরে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরতে পারছেন না বানফাসীরা জলমগ্ন দুই লাখের বেশি মানুষ বিত্ত বৈভবের জীবন ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর গাড়ি চালক আতিকের মানিকগঞ্জে আলিশান বাড়ি রাজধানীতে একাধিক ব্যবসা হতবাক স্থানীয়রা এই এলাকার বিদ্রোহীর গুমবাড়ি আমাদের দেখা মতো আর নাই আঠারো হাজার থেকে বেতন পায় এমনি দুই আড়াই কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি করাইতে তো মনে হয় না সম্ভব না তুচ্ছ ঘটনার জেরে ময়মনসিংহে যমুনার সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হাত ভেঙে হাসপাতালে ভিডিও জার্নালিস্ট দেলোয়ার হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ উত্তরের জনপদে শীতের আগমনী বার্তা হিমেল হাওয়ার সাথে প্রকৃতিতে কুয়াশার চাদরে দু সপ্তাহের মধ্যে পুরোদমে ঠান্ডার পূর্বাভাস ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা গতকাল মণ্ডপে মণ্ডপে হয়েছে বোধন বা দেবীর ঘুম ভাঙানোর বন্দনা পূজা ষষ্ঠীতে দেবীর কল্পারম্ভ এবং বিহিত পূজা প্রশস্তা সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ এবং অধিবাস ছিলেন উমা হলেন পার্বতী পার্বতী থেকে দুর্গা এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত দুর্গাপূজার সঠিক সময় হল বসন্তকাল কিন্তু বিপাকে পড়ে রামচন্দ্র রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শরতেই দেবীকে জাগ্রত করে পূজা শুরু করেন সেই থেকে অকাল বোধন হওয়া দুর্গার জন্য ঢাকে কাঠি দেওয়া শুরু হয় শরতের ষষ্ঠীতে নবপত্রিকায় প্রবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা ষষ্ঠী তিথিতে কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় আরাধনার দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদন করা হয় অর্ঘ কামনা করা হয় বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি মহাষষ্ঠীর প্রার্থনায় অংশ নিতে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমে ভক্ত অনুরাগীদের দেবীর কাছে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন তারা কোনো জাতি ভেদাভেদ ধর্ম ভেদাভেদ নাই আমরা বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি মানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের শান্তিতে বসবাস করতে চাই আমার কাছে এটাই আমার প্রার্থনা সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমীর সকালে চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে ত্রিনয়নী দেবীর আমিন বাবু যমুনা নিউজ শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজনের সম্পর্কে সরাসরি আরও তথ্য জানব খুলনা সিলেট এবং রাজশাহী থেকে সহকর্মীরা যুক্ত হবেন শুরুতেই যাচ্ছি খুলনাতে সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাস যোগ দিচ্ছেন প্রবীর একটু জানাবেন কেমন দেখছেন আমন্ত্রণ অধিবাসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে কিনা জানাবেন পূজার আনুষ্ঠানিকতা কেমন দেখছেন সেই তথ্য জানাবেন পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা ছিল কলি সেটি তো আসলে সকালেই শেষ হয়েছে কারণ মহাষষ্ঠী তিথিটা বা লগ্ন যাই বলি না কেন এটি আসলে সকালে শেষ হয়েছে পরবর্তী সময়ে সপ্তমী তিথিতে পড়েছে সে কারণে সকালে ওই সময়ের মধ্যে তিথি লগ্নে সমস্ত মন্দিরেই কিন্তু পূজা সম্পন্ন হয়েছে এখন বিকালে যেটা চলে সেটা হচ্ছে দেবী দর্শন প্যান্ডেল দর্শন একই সাথে পূজা উপলক্ষে যে সমস্ত রং বেরঙের আলোক সজ্জা করা হয় সেগুলোই কিন্তু মানুষ দর্শন করছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা রয়েছি নগরীর শিববাড়ির মন্দিরে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির প্রতি বছরই সারম্বরে এই মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এরই মধ্যে ভক্তবৃন্দ কিন্তু এসে দেবী দর্শন শুরু করেছে আগেই বলেছি যে গভীর রাত পর্যন্ত কিন্তু দেবী দর্শন হয় এবং শুধু দেবী দর্শন করে না 
যারা ভক্তবৃন্দ আছে দর্শনার্থী পূর্ণার্থী যাই বলি না কেন তারা প্রত্যেকেই দেবীর সাথে সাথে যে সমস্ত সাজসজ্জা করা হয় সেগুলোই কিন্তু তারা দেখে থাকে এবং খুলনাতে এবছর নয়শো তেরোটি মন্দিরে এ ধরনের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে খুলনা মহানগর এবং খুলনা জেলার যে নয়টি উপজেলা রয়েছে সেগুলো মিলিয়ে সকালে আমরা যে সমস্ত মন্দিরে গিয়েছি সেখানে দেখেছি সাড়ম্বরে ভক্তিপূর্ণভাবে দেবীর ভক্ত যারা রয়েছে তারা দেবীর পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছেন একই সাথে একই সাথে দেখা যাচ্ছে যে তারা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছে এবং তারা আমাদেরকে বলেছে দেবী এবার যেহেতু দোলায় চড়ে আগমন করেছেন এবং তিনি গমন করবেন ঘটকে যাওয়া আসার এই মাসের যে সময়টা যে বি যত সময় ভক্তবৃন্দর মাঝে অবস্থান করবে তত সময়ই তারা দুর্গার স্তুতি করবে একই সাথে দুর্গার কাছে দেবী দুর্গার কাছে তারা আশীর্বাদ চাইবেন আগামী একটি বছর তারা ভালো থাকবে সবাই মিলেমিশে থাকবে অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার চেতনা নিয়ে তারা তারা থাকবে এবং দেবী তাদেরকে সেই আশীর্বাদ দিয়ে যাবে বলে ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করে কলি চমৎকার ধন্যবাদ আপনাকে প্রবীর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য সিলেট থেকে এর মধ্যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সহকর্মী নাবিল হুসেন নাবিল একটু জানাবেন এই মুহূর্তে কোন মণ্ডপে আপনি রয়েছেন কি ধরনের আনুষ্ঠানিকতা চলছে সেখানে বিস্তারিত তথ্য জানাবেন কলি আনুষ্ঠানিকতা বলতে সকাল থেকেই আসলে মণ্ডপ মণ্ডপে যে ষষ্ঠীর যে আনুষ্ঠানিকতা মূলত বিহিত পূজা এবং কল্পনব পূজার মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীর যে পুজো সেটি শুরু হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে পাঁচ দিনের যে শারদ উৎসব সেটির মূল আনুষ্ঠানিক আসলে শুরু হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে মণ্ডপ মণ্ডপে সকালে সেই পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় দেবীর যে আমন্ত্রণ অধিবাস সেটি হবে যেহেতু আসলে এখনও কিছুটা সময় বাকি রয়েছে ফলে এখন ধর্মীয় কোনো আনুষ্ঠানিকতা আচার অনুষ্ঠান তবে দর্শনার্থী যারা আছেন পূর্ণার্থী যারা আছেন তারা আসলে মণ্ডপগুলো ঘুরে দেখছেন পাশাপাশি আমরা এই মুহূর্তে আছি সিলেটের অনির্বাণ সংঘ পূজা মণ্ডপে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে স্থানীয় বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তারা পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে এসেছেন এবং তারা বলছেন যে কোনো ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সবাই যাতে উৎসবকর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপন করেন সেজন্যই তারা মূলত এই পূজার মণ্ডপ পরিদর্শন সেটি তারা করছেন কেন্দ্রীয় নির্দেশ নির্দেশনা অংশ হিসেবে পাশাপাশি আর বিষয় বলে রাখি যে সকাল থেকে আমরা যেসব পূজা মণ্ডপগুলো ঘুরে দেখেছি সেখানে দেখছি যে আসলে আজ যেহেতু ষষ্ঠী তেমন কোনো আসলে আয়োজন নেই দুটো পূজা ছড়া ফলে সেরকম পূর্ণার্থীদের ঢল আমরা দেখতে পাইনি তবে সাধারণত সিলেটের সপ্তমীর যে পুজো সেদিন থেকেই পূর্ণার্থী দর্শনার্থী যারা আছে তাদের ঢলটুকু আমরা সাধারণত দেখি এবং বিশেষ করে সন্ধ্যার পর সেই আজও আসলে সন্ধ্যার পর সেই ঢল বাড়বে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন যারা এখানে পূজা সংশ্লিষ্ট আছেন আর এবং যারা এই আজকে এই দেবী মাকে আসলে দর্শন করছেন তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে তারা প্রার্থনা করেছেন যে আগামীর দিনগুলো বাংলাদেশ তথা পুরো বিশ্বের যাতে ভালো কাঠে বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ যাতে সুখে শান্তিতে সুস্থ অবস্থায় থাকেন সেই প্রার্থনাটুকুই তারা প্রত্যেকেই করে যাচ্ছেন কলি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নাবিল আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এর মধ্যে রাজশাহী থেকে আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সহকর্মী তারেক মাহমুদ সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে জানাবেন তারেক মহাষষ্ঠীতে এখন কি আনুষ্ঠানিকতা চলছে রাজশাহীতে জানাবেন আর ভক্তদের ভিড় কেমন চোখে পড়ছে এবারের পূজায় জানাবেন একটু আমাদের কলি আমি রয়েছি রাজশাহীর সাগ এই ঘোড়ামারা যে এই প্রতিশ্রুতি মণ্ডপটিতে এবং এখানে এখন যেমনটি এসে দেখছি যে পূর্ণার্থীরা তারা আসছেন এবং দেবী দর্শন করছেন এবং সেই সাথে সাথে আমি একটু এখানকার যিনি পুরোহিত রয়েছেন তার কাছে আসলে একটু জানতে চাইবো বিকেলে আসলে আপনাদের কি কি আয়োজন আছে একটু বলবেন আজকে আজকে আমাদের সন্ধ্যায় হচ্ছে অধিবাস হবে সকালে মহাষষ্ঠী হয়ে গেছে রাত্রে বলে অধিবাস এবং দেবী বরণ দেবী বরণ অন্তে প্রতিমা আনুষ্ঠানিকতা অলরেডি সব কিছু শুরু হয়ে গেছে যদিও পূজার অনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে গতকাল থেকে বোধনের মাধ্যমে গতকাল বোধন ছিল আজকে মহাষষ্ঠী আগামীকাল সপ্তমীর মধ্য দিয়ে পুজো শুরু আজকে মোটামুটি রাত্রিতে সন্ধ্যাকালে হচ্ছে অধিবাস এবং দেবী বরণ এটাই ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে সাথে কলি রাজশাহীর মোট মহানগরীতে ছিয়ানব্বইটি মহানগরীতে পূজা মণ্ডপ রয়েছে এবং রাজশাহী জেলায় রয়েছে তিনশো নয়টি এবং সেই সাথে সাথে সকল পূজা মণ্ডপেই কিন্তু আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি পূর্ণার্থীরা আসছেন এবং দেবী দর্শন করছেন এবং দেশের জন্য মানুষের জন্য যে প্রার্থনা সেটি করছেন এবং সেই সাথে সাথে নিরাপত্তার বিষয়টি যদি বলি যে রাজশাহী মহানগরীতে প্রত্যেকটি মণ্ডপে একজন করে পুলিশ সদস্য ছয় 
এই ছয় থেকে আট জন আনসার সদস্য এবং গুরুত্বপূর্ণ যে মণ্ডপগুলো রয়েছে তিনজন পুলিশ সদস্য আটজন আনসার সদস্য এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ যে মণ্ডপগুলো রয়েছে সেই মণ্ডপগুলোতে চা এই চারজন পুলিশ সদস্য এবং আটজন আনসার সদস্য তারা কিন্তু কাজ করছেন এবং এখন পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীতে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কিন্তু পূজার যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু চলছে কলি ধন্যবাদ আপনাকে তারিক শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে বরাবরের মতো এবারও কিশোরগঞ্জের কটিয়া দিতে বসেছে ঠাকিদের হাট বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন বাদকরা বিভিন্ন দামে চুক্তি করে বাদক দলকে নেওয়া হচ্ছে মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাকডোলের বাদ দিয়ে সরগরম আড়িয়াল খাপারের ঐতিহ্যবাহী এই হাট ঢাক ঢোল বাসি সানাইয়ার খঞ্জরের ঝঙ্কার ছাড়া দেবীর আরাধনাই যেন অপূর্ণ মহাষষ্ঠী থেকে বিসর্জন সবখানেই ভক্তদের চাই তাল আর সুরের ব্যঞ্জনা তাই দুর্গোৎসবে কদরবারে বাদ্যযন্ত্র আর বাদকের জনশ্রুতি আছে ষোড়শ শতকে রাজা নবরঙ্গ রায় চৌধুরী কিশোরগঞ্জের কটিয়া দিতে আড়িয়াল খাপারে ঢাক ঢোলের এই হাট বসান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাদকরা আসেন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দশ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা চুক্তিতে মেলে বাদক দল দৃষ্টি আকর্ষণে তারা প্রদর্শন করেন নানা রকম নৈপুণ্য আমি গাজীপুর থেকে আসছি আমার আমাদের দলটা হচ্ছে ঢুলি ওস্তাদ মোস্তফার দল উপযুক্ত বায়না পেলে আমরা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে যে আমরা কাজ করব আসছি শিবপুর থেকে এখন জামু আমরা বায়না নিছি রায়পুরাতে সত্তর হাজার টাকা আমরা মোটামুটি একটু কষ্টে আছি আগের মতন ওই রকম বায়না হইতেছে না সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হাটে ভিড় জমাচ্ছেন নানা বয়সী মানুষ এটি যেন পরিণত হয়েছে এক মিলন মেলায় হাটে নিরাপত্তা নিশ্চিতে মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেখতে আসছি ঢাক বাজার এখানে অনেক জায়গা থেকে অনেক ঢাকিরা আসছে এবং সবার ঢাকি দেখলাম যে খুব ভালোই বাজাইতে পারছে দূর দূরান্ত হইতে বক্তব্য আগত বক্তব্যের জন্য কোটিয়াদীপ কমিটি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে হাটটির যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় তার জন্য এই সংশ্লিষ্ট বাজার কমিটি এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষষ্ঠীর রাত পর্যন্ত চলবে এই হাট যশোরের দুঃখ ভবদহ শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজনেও আনন্দ নেই ভবদহবাসীর দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় ধরে জনবদ্ধতায় দিন কাটছে সেখানকার মানুষদের বাড়িঘর রাস্তাঘাট ফসলি জমির পাশাপাশি পানির নিচে তলিয়ে আছে বেশিরভাগ মণ্ডপ তাই হিন্দু অধ্যুষিত ভবদহে ঘরে ঘরে নেই পূজার উৎসব কোনো পরিত্যক্ত বাড়ি নয় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে জলমগ্ন যশোর অভয়নগর রাজাপুরের এই বাড়িটিতে বসবাস করছে সুভাষ চন্দ্র মল্লিকের পরিবার রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে হলেও ভরসা বাসের শাঁখো উঠান ছাড়িয়ে ঘরের ভেতরেও পানি সাপ পোকামাকড়ের সাথে দিন পার করা পরিবারটিতে নেই শারদীয় দুর্গোৎসবের আনন্দ খুব কঠিন বসবাস করতে আসছে অভয়নগর মনিরামপুর ও কেশবপুরের চারশো গ্রামের ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট কৃষি জমি মাছের ঘের তলিয়েছে পানির নিচে অর্থাভাবে ভুগতে থাকা চাষিদের পরিবারও নেই পূজার আনন্দ সীমিত পরিসরে করা হচ্ছে দুর্গা পূজার আয়োজন কেনাকাটা নেই কেনাকাটা কি দিয়ে করবো আমরা বাড়ি দুটো খাতে ভাবতেছি না কেনাকাটা তো থাকে ঘরের ভিতরে রান্নাঘরে শোয়ার ঘরে সব খাটের তলাও চারখেন করে ইট দিয়ে নিতে আছে আমরা কি করে আনন্দ করবো যেগুলি পূজা আমাদের আয়োজন হয় তার সিংহভাগ পূজায় এবার আয়োজন হয়নি শুধুমাত্র জলাবদ্ধতার কারণে আমাকে মনে অশান্তি তারের ভিতর দিয়ে মায়ের পূজোটা কোনো গতি কি সরে দিতে আসছে এইভাবে আমরা আছি আমাদের এই জলাবদ্ধতার কারণে টোটালি ভবদ অঞ্চলে পূজার সংখ্যা কম ভবদহের সবচেয়ে জমকালো দুর্গোৎসবের আয়োজন হতো রাজাপুর সার্বজনীন মণ্ডপে কিন্তু এবছর মণ্ডপের ভেতরেও হাঁটু পানি প্রতিমা তৈরির সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে মণ্ডপের ভেতর 
এবারে ফুজু আসছে না জলের কারণে গত বছর আমদানি হয়েছিল এই জায়গাটায় বসে বলে খাদ্য দিয়ে আসছিল প্রসাদ দিয়ে আসছিল এই বছর জলের ইসি আমরা পুজো করি সাক জমাত সহকারে ছয় বছর পুজো হয়ে আসতেছে কিন্তু এবার এই বিশাল জলবদ্ধতার কারণে পুজো বন্ধ রান্না বান্না খাওয়ার সমস্যা এই জন্য মনেও শান্তি নাই তারপর আর্থিক যে সমস্যা এই জন্য পূজা এবার করতে অক্ষম এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবি পানিবন্দী এলাকার বাসিন্দাদের বৈদ্যুতিক সেচ যন্ত্র দিয়ে পানি ছড়ানোর কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সব ঘরের ভিতরে সব সাপের জন্য আমরা সুতো পাচ্ছি না আর মাছও ঘরের ভিতরে আমাদের তো বছর কি বছর জল প্রতি বছর এইভাবে জল ওঠে তাই আমাদের দাবি যে আমাকে জল সরে যাক এইটুকু পানিটা নিষ্কাশন করার জন্য সতেরোটি পাম্প চালু করে দিয়েছি একই সাথে আমডাঙ্গা খালে পানি প্রবাহের যে প্রতিবন্ধকতা ছিল সেখানেও প্রতিবন্ধকতা অপসারণের কাজ নিয়মিতভাবে চলতেছে এবং আমডাঙ্গা খাল দিয়েও পানি নিষ্কাশন আগের চেয়ে অনেকটা এখন ত্বরান্বিত হয়েছে জেলায় এবছর মোট ছয়শো বারোটি মণ্ডপে পূজার আয়োজন চলছে রাহিম সারোয়ার যমুনা নিউজ বৃষ্টি না হওয়ায় বন্যাকবলিত এলাকায় পানি কিছুটা কমেছে তবে দুর্ভোগ কাটছে না মানুষের নেত্রকোনায় কংস সোমেশ্বরী ধনু সহ সব কোটি নদ নদীর পানি কিছুটা নেমেছে কলমাকান্দার উদ্বাখালী নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে বিভিন্ন উপজেলায় অন্তত সাতাশটি ইউনিয়নে একশো একত্রিশটি গ্রাম প্লাবিত পানিবন্দী লক্ষাধিক মানুষ আর দশটি আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিয়েছে তেতাল্লিশটি পরিবার প্রায় বিশ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান পানিতে নিমজ্জিত পাঠদান বন্ধ রয়েছে দুশো নয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই সাথে প্রায় তিনশো দশ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক পানির নিচে তলিয়ে গেছে শেরপুরের নিম্নাঞ্চলে প্লাবিত এলাকার পানি কমতে শুরু করলেও দুর্ভোগে পিছু ছাড়ছে না সেখানকার মানুষের এছাড়া ত্রাণ নিয়ে রয়েছে হাহাকার সদর উপজেলার পানিতে ডুবে নিখোঁজ হওয়া একজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে এ নিয়ে ঢলের পানিতে শেরপুরে জনের মৃত্যু হল পাঁচটি উপজেলা বন্যা কবলিত হয়ে পঁচিশ ইউনিয়নে দেড় লাখের বেশি মানুষ পানিবন্দী দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী এবং র্যাব পাঁচ দিন পর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এবং ধোবাউড়ায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে কমতে শুরু করেছে পানি তবে নতুন করে পানি বেড়েছে ফুলপুর উপজেলার কিছু এলাকায় আছে খাদ্য এবং সুপেয় পানির সংকটও শুকনো খাবার খেয়ে দিন পার করছেন অনেকে গোখাদ্য সংকটে গবাদি পশু নিয়েও বিপাকে পড়েছেন বানভাসী মানুষ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ে কাজ করছে সরকারি দপ্তরগুলো সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর গাড়ি চালকও এলাকায় নির্মাণ করেছেন আলিশান ডুপ্লেক্স বাড়ি মাত্র আঠারো হাজার টাকা বেতনের এই গাড়ি চালকের প্রায় দুই কোটি টাকার বাড়ি নিয়ে এলাকায় চলছে নানা গুঞ্জন রাজধানীতে আছে একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও এলাকায় ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত থাকলেও আতিকুর রহমানের অর্থের উৎসের কথা অজানা স্থানীয়দের গ্রামের ভেতর আলিশানেই বাড়ি সহজেই নজর কাড়বে যে কারোর অথচ মাত্র আঠারো হাজার টাকা মাইনে পাওয়া একজন গাড়ি চালকের বাড়ি এটি সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর গাড়ি চালক আতিকুর রহমান নিজ গ্রাম মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরের কাশিমপুর এলাকায় প্রায় দুই কোটি টাকা খরচে তৈরি করেছেন ডুপ্লেক্স বাড়ি এর ভেতর বাইরে সবখানেই ব্যবহার হয়েছে দামি জিনিসপত্র মাত্র সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন আতিকুর রহমান একসময় এলাকায় টেম্পো চালাতেন এরপর চালক হিসেবে চাকরি নেন সড়ক গবেষণা বিভাগে দুই হাজার সাল থেকে সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর ব্যক্তিগত গাড়ি চালকের দায়িত্ব পালন করেন এরপর থেকেই বদলাতে থাকে আতিকুরের পরিস্থিতি এই এলাকার ভিতরে গুম বাড়ি আমাদের দেখা মতো আর নাই এই বাড়িটাই যার কারণে আমরাও একটু চিন্তা ভাবনা করি আঠারো হাজার থেকে বেতন পাই এমনি দুই আড়াই কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি করা এটা তো মনে হয় না সম্ভব না তারপর আল্লাহ তালা জানে কিন্তু আমার দুর্বিশ্বাস যে এলাকা হিসেবে যে এটা আমার জানা মতে ভয় তো হয় নাই আতিকুরের চাকুরি বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগার হলেও দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রীর স্ত্রীর গাড়ি চালকের এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আতিকুরকে দৃষ্টিনন্দন এই বাড়ি ছাড়াও রাজধানীতে গড়েছেন একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে তিনি ওই কোনো দল করে না মানে ওদের এলাকার সবাই ভালো জানে সে ঢাকা থেকে কি করছে না করছে ওইগুলো আমরা জানি না কইছে ঢাকা আমার দোকান আছে আমরা জানি দোকান আছে মন্ত্রী পরিবারের ছত্র ছায়ায় অবৈধভাবে এই সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে আতিকুরের বিরুদ্ধে তবে পরিবারের দাবি সবই তার কষ্টার্জিত সম্পদ 
আগে চালাইতো ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ি সেই ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ি চালাই পরে এই যে ওবায়দুল কাদের উপর গাড়ির কয় বছর যদি মিথ্যা কোনো ই করে যদি আমার বাইরে কোনো ফাঁসে বা কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে তা আল্লাহ হেটা সইব না আল্লাহ ঠিকই বিচার করব আতিকুরের সম্পদ কতটা বৈধ তা সরকারি সংস্থাগুলোকে খতিয়ে দেখার আহ্বান দুদক আইনজীবীর ওই টাকা দিয়া ওই টাকা মাইনে দিয়া যে কি করে এই করে করে আমাদের মাথায় এগুলো আসে না এগুলো এখন সময়ের প্রয়োজনে এক পেলে ভালো একটা তদন্ত হওয়া উচিত গ্রামের বাড়িতে মা আর বোন থাকলেও স্ত্রী সন্তান সহ ঢাকায় থাকেন আতিকুর যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি তাকে বিএম খোসেদ যমুনা নিউজ মানিকগঞ্জ ছাত্র আন্দোলনে নিহত আবু সাইদকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়ার সাময়িক বরখাস্তকৃত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসু মুরবির বিরুদ্ধে খুলনায় রাষ্ট্রদ্রোহিতে এবং মানহানির অভিযোগে মামলা হয়েছে দুপুরে আদালতে মামলাটি করেন মোল্লা শওকত হোসেন বাবু নামের এক ব্যক্তি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দুইয়ের বিচারক মোহাম্মদ আল আমিন মামলাটি গ্রহণ করে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মামলায় বলা হয় উর্মি ফেসবুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন এছাড়া ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাইদকে রাজাকার বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি তার এ ধরনের মন্তব্য এক হাজার কোটি টাকা মানহানিকর এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলে উল্লেখ করা হয় সরকারকে সে অসাংবিধানিক বলে আখ্যায়িত করেছে যেটা আমরা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করছি পন্দ্রবিদির একশো চব্বিশের কদারা অনুযায়ী উনি সরকারি চাকরিতে থেকে রাষ্ট্রের প্রধানের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছে এটা নিঃসন্দেহে গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন অসুস্থ বিবেচনায় সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানকে জামিন দিয়েছেন আদালত অন্য কোনো মামলা না থাকায় তার মুক্তিতে বাধা নেই দুপুরে সুনামগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হেমায়ত উদ্দিন বিশ হাজার টাকা মুচলেখা জামিনের আদেশ দেন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত শুনানির অভিযোগ তুলে আদালত বর্জন করেন বাদীপক্ষের আইনজীবীরা এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে জামিন শুনানি শুরু হলে আসামিপক্ষ এবং বাদীপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল হয় দুপুর পরবর্তী শুনানির সময় নির্ধারণ করে এজলাস ছাড়েন বিচারক গত চার আগস্ট সুনামগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হামলা মামলায় উনিশ সেপ্টেম্বর নিজ বাড়ি থেকে এম এ মান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ তিন দফা জামিন আবেদনের নাম মঞ্জুরের পর আজ তিনি জামিন পেটেন সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বর্তমানে সিলেট ওসমানি মেডিকেলে কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন যমুনা টিভির ময়মনসিংহ ব্যুরো চিফ হুসাইন শাহিদ এবং ভিডিও জার্নালিস্ট দেলোয়ার হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে মারপিটে দেলোয়ারের ডান হাত ভেঙে গেছে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে সংবাদ সংগ্রহের কাজে মোটরসাইকেলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাচ্ছিলেন শাহিদ ও দেলোয়ার নিউ কলোনি এলাকায় পৌঁছালে এক যুবক তাদের ওপর হামলা চালায় প্রথমে রেল লাইনে পাথর দিয়ে হুসাইন শাহিদের মাথায় আঘাত করে পরে ভিডিও জার্নালিস্ট দেলোয়ারের ওপর চড়াও হয় এ সময় ক্যামেরা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন তিনি এবং এক পর্যায়ে দেলোয়ার হোসেনের কানে আর হাতে কামড় দেয় এবং পিটিয়ে ডান হাত ভেঙে ফেলে পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ নিউ কলোনি এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করে তারা হামলাকারীর নাম আলিফ ইমরান বাবা শফিকুল ইসলাম কোতোয়ালি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম খান জানান হামলাকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ তার বিভিন্ন জায়গায় একটু অ্যাব্রাসন আছে রক্তের দাগ আছে ছোট আছে তারপর এক্সরে আসার পরে আমরা দেখলাম যে ডাইন হাতের মেটাকার ফুল ইঞ্জিয়াল জয়েন্ট যেটা আমরা বলি মেডিকেলে বসা ফার্স্ট মেটাকার ফুল ইঞ্জিয়াল জয়েন্ট এই জায়গায় একটু ডিসবিগেশন সাবলাইজেশনের মতো মনে হচ্ছে খুচরা আর পাইকারি সব পর্যায়ে অস্থির ডিম ও মুরগির বাজার সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে তোয়াক্কা করছেন না ব্যবসায়ীরা উচ্চ মূল্যে ক্রেতারা ক্ষুব্ধ হলেও খামারিদের দাবি তারাও লোকসানে পড়েছেন বন্যায় মুরগি আর ডিমের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহে সংকট তৈরি হয়েছে বলছেন খামারিরা সরকারের বেঁধে দেওয়া দর কার্যকরে কঠোর বাজার মনিটরিং এর দাবি ক্রেতাদের জেলার সবথেকে পুরাতন ও বড় খামার জামালগঞ্জের শেফালি পোলট্রি প্রতিদিন দশ হাজারের বেশি ডিম আর বছরে কয়েক লাখ মুরগি উৎপাদন হয় পোলট্রি ফিডের অধিক আমদানি খরচ আর চরাসুদের ব্যাংক ঋণে জর্জরিত হয়ে খামার বন্ধের চিন্তা মালিকের 
বাচ্চা পার্সেন্টেজ খুব ভুগতেছে খাদ্যের দাম ইউক্রেনের যুদ্ধের পর থেকে প্রতি কেজি খাদ্য আমাদের বাড়িছে হলো আঠারো টাকা বিশ টাকা লাগছে বাজার ওঠানামা করায় স্বস্তিতে নেই ডিম ও মুরগির ক্রেতা বিক্রেতারা প্রতিহালি ডিম এখন খুচরায় বান্ন থেকে চন্ন আর সোনালি মুরগি কেজিতে দুশো চল্লিশ ও ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট থেকে একশো সত্তর টাকায় ডিমের দাম একটু বেশি অত্যাধুনিক বেশি এই ডিমটা আমাদের বেশি দাম কেনা সম্ভব পোলট্রি খাদ্য উৎপাদনে আমদানি করা কাঁচামালের উচ্চ মূল্যের সাথে শ্রমিক ও বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধির ফলে মুরগি ও ডিমের উৎপাদন খরচ বেড়েছে তবে আমদানিকারকে দাবি যাচাই করে পোলট্রি ফিডের দাম নির্ধারণ করা দরকার আজকের কাঁচামালের মূল্য তালিকা যা আছে বা মূল্য যেটা আছে সেখানে আমাদের ফিরের কস্ট কোথায় আছে আগে কস্টটা বের করুক আমার মূল্য বিক্রয় মূল্য তো বেশি এটা বলছে কস্টটা কোথায় আছে সেটা বলুক আগে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের দাবি দুদাফা বন্যায় খামার যেমন বন্ধ তেমনি ডিম ও মুরগির চাহিদাও বেড়েছে অনেক বাজারে সরবরাহ কমায় দাম বাড়ছে বন্যা কবলিত এলাকাতে যে লেয়ার ফার্ম গুলা থাকে এই ফার্ম গুলা অনেকগুলাই খামার ফার্ম এই মুহূর্তে বন্ধ আছে ফলে উৎপাদনটা কমে গেছে কিন্তু সার্বিক ভাবে চিন্তা করলে দেশে যে আমাদের যে চাহিদা থাকে ডিমের সেই চাহিদা কিন্তু কমে নাই ফলে যখনই আমাদের উৎপাদন কম হচ্ছে চাহিদা বাড়তেছে বাজার মূল্য বাড়তে পারে জেলায় ছোট বড় দশ হাজার খামারের অধিকাংশ এখন বন্ধ আব্দুল আলিম যমুনা নিউজ জয়পুরহাট শরতের শেষে প্রকৃতিতে শীতের আগমনী বার্তা কুয়াশার শিশির বিন্দুর সাথে হিমেল হাওয়া উত্তরের জনপদে পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রায় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে পুরোদমে শীত নামতে আরও সপ্তাহ দু এক লাগবে ভোরের আলো ফুটতেই প্রকৃতিতে ভিন্নতা শরতের শেষে হেমন্তের রূপ জমেছে শিশির বিন্দু সাথে কুয়াশা মাখা চারপাশ আছে হিমেল হাওয়া হিমালয়ের কাছাকাছি সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় কয়েকদিন ধরেই বেলা গড়ানোর আগ পর্যন্ত এমনই প্রকৃতি জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা গ্রামীণ জনপদে নান্দনিকতা অচেনা পথঘাট ঋতুর পালা বদলে বদলেছে শহর জীবন সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটছে গাড়ি এসবের মাঝে থেমে নেই জীবনযাত্রা প্রকৃতির সব রং রূপের সাথে মানিয়ে চলছে সব সকাল সকাল শিক্ষার্থীরা ছুটছে স্কুল কলেজে কর্মজীবীরাও ঘরের বাইরে গায়ে উঠেছে শীত বস্ত্র তবে শীত বরাবরই দুশ্চিন্তার কারণ নিম্ন আয়ের মানুষের অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অগ্রিম শীত আবির্ভূত এবং শীত চলে আসছে প্রতিদিনই হালকা হালকা কুয়াশা দেখা যায় তো প্রতিদিনই চেয়ে আজকে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে আগামী পনেরো বিশ তারিখের মধ্যে অবশ্য প্রশাসন বলছে হতদরিদ্রদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই শীত বস্ত্র বিতরণ সহ সব ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে শীত আসছে আমরা আশা করছি যে সঠিকভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা যারা প্রকৃতভাবে শীতার্থ যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা রয়েছে তাদের মাঝে আমরা এই শীত বস্ত্রে পৌঁছে দিতে পারবো আবহাওয়া অফিস বলছে পশ্চিমা বায়ুর বিদায়ে কুয়াশা পড়ছে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে অনুভূত হচ্ছে ঠান্ডা তবে পুরোপুরি শীত নামতে আরও দু সপ্তাহ সময় লাগবে কয়েকদিন ধরেই পঞ্চগড়ের গড় তাপমাত্রা চব্বিশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ওবায়দুর রহমান যমুনা নিউজ